హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మధుస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ మనం ఇన్నాళ్ళు ఈ లాక్డౌన్ సమస్యతో అన్ని టెంపరీ పోస్టుల లేకపోతే కాంటాక్ట్ బేసిస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రిక్రూట్మెంట్ మూడు నెలలకు సంవత్సరానికి బా విని విని విసుగా అయిపోయింది నాకు కూడా చెప్పాలంటే ఏదోలా ఉన్నింది కానీ మనకు కొంచెం ఉపశమనం ఇస్తూ ఒక గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ పక్క అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు అనమాట లో ఎయిట్ డివిజన్ క్లర్కు అలాగే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ జూనియర్ టెక్నీషియను ల్యాబ్ టెక్నీషియను ఇలా మనకు ఎక్కడి నుంచి విడుదలైందంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ నుంచి ఇది వచ్చేసి మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది సో మనకు వచ్చిందంటే జాబ్ మంచి లైఫ్ పొందొచ్చండి మనము సో మీరు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి ఒక్క రూపాయి కూడా ఫీజు లేదు ఓకే ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మాకు జాబ్ కావాలన్నా ఎట్లో కూడా మేము చదువుతాం ఈ లాక్డౌన్లో ఇంట్లో కూర్చునంటే తప్పకుండా వీడియో చూసుకోండి లేదన్నా మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈ జాబ్ రావు పాట రావు అనుకుంటే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీకు ఆస్ట్రాలజీ అండ్ న్యూమరాలజీ పైన ఏమైనా నమ్మకం ఉందా సో అలా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు కనిపిస్తుంది కదా ఆస్ట్రాలజీ అండ్ న్యూమరాలజీ విత్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పేసి మన సబ్స్క్రైబర్లలో ఒక అతను త్రిమూర్తులు అని చెప్పి కొంచెం బ్లైండ్ పర్సన్ అండి సో అతను పట్టుదలతో నేను ఏదైనా సాధించాలి పార్ట్ టైంగా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పేసి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇదే అతని ఛానల్ రెండు వీడియోస్ ఉన్నాయండి సో మీకు ఆస్ట్రాలజీ న్యూమరాలజీ పైన నమ్మకం ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ ఛానల్ లింక్ ఇస్తాను సో అతను నన్ను అడగడం జరిగింది నా ఛానల్ కొంచెం ప్రమోట్ చేయండి అని చెప్పి సో నా వంశ సాయంగా నా ఛానల్ అయితే చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఆ ఛానల్లోకి వెళ్ళండి అతనికి సపోర్ట్ చేయండి కొంచెం బ్లైండ్ పర్సన్ సో మీ సపోర్ట్ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ నోటిఫికేషన్కి ఒక్క రూపాయి ఫీజు లేదు మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంటే వెంటనే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాం సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నుంచి మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది ఆన్లైన్లో ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే మే ఐదవ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి మే ఇరవై ఐదవ తారీఖు సో ఆ డేట్ లోపల ప్రతి ఒక్కరు వెంటనే అప్లై చేసుకోండి దాని తర్వాత ఏదైతే అప్లై చేస్తామో ఆ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ని ప్రింట్అవుట్ తీసి వాళ్లకు పోస్ట్ ద్వారా హార్డ్ కాపీ సెండ్ చేయాలి అదేంటి ఎలా సెండ్ చేస్తాం అబ్బాయి ఈ లాక్డౌన్లో అంటే చూడండి వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇన్ కేస్ ద లాక్డౌన్ ఈజ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద కంట్రీ మన లాక్డౌన్ అనేది ఇంక కంటిన్యూ అయిపోతే మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని స్కానర్డ్ కాపీ తీసి దానికి మీ ఫోటో అటాచ్ చేసి మీ సంతకం చేసి మీరు ఈమెయిల్ చేయాలి రిక్రూట్మెంట్ డాట్ సిపిసిబి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే మీకు ఆ యొక్క ఈమెయిల్ మీరు చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఒకవేళ లాక్డౌన్ అనేది విత్డ్రా అయిపోయింది అనుకో మన కంట్రీ నుంచి సో అప్పుడు మీరు ఆ యొక్క ప్రింట్ అప్లికేషన్ తీసుకొని హార్డ్ కాపీ మీరు పంపించాలి పోస్ట్ ద్వారా సో ఇది ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పటి లోపల పంపించాలంటే మే ముప్పైవ తారీఖు లోపల ఈ తతంగం అంతా పూర్తయిపోవాలండి ఓకేనా సో ఇది ఇక్కడ మనకు సైంటిస్ట్ బి అనే ఒక పదమూడు పోస్టులు దాని తర్వాత జూనియర్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పి ఒక రెండు పోస్టులు సీనియర్ టెక్నీషియన్ అని ఒక ఆరు పోస్టులు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ గ్రేడ్ టూ ఒక రెండు పోస్టులు జూనియర్ టెక్నీషియన్ రెండు పోస్టులు జూనియర్ లాబరేటరీ అసిస్టెంట్ ఏడు పోస్టులు లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ పదమూడు పోస్టులు ఇంకా మనకు అటెండర్ ఎంటీఎస్ పోస్టులు కూడా మూడు ఉన్నాయన్నమాట సో కింది నుంచి వద్దాం మనం ఎప్పుడైనా సరే అటెండెంట్ మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఓబీసీకి ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి రెండు కేటాయించారండి సో ఏజ్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి పే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి మనకు లెవెల్ వన్ ప్రకారంగా పద్దెనిమిది వేల నుంచి యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల వరకు శాలరీ అంటే బేసిక్ పే పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి స్టార్టింగ్లో పద్దెనిమిది వేలు అంతే కలుపుకొని ఒక ఇరవై ఐదు వేలు దాకా మనకు శాలరీ వస్తుంది దీనికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటయ్యా అంటే కేవలం ఎనిమిదవ తరగతి పాస్ అయితే చాలండి అంటే ఎనిమిదో తరగతి సర్టిఫికేట్ మేము ఎక్కడి నుంచి తేవాలి అని డౌట్ పడద్దండి సో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యారంటే ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయినట్టు కదా అర్థం సో అలా అనమాట టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక చూడండి మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఈ జాబ్కి అటెండ్ అయిన తర్వాత బేసిక్ అండ్ రిఫ్రెషర్
ఎస్సీకి రెండు ఎస్టీకి ఒకటి ఓబీసీకి మూడు ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఒకటి ఓపెన్ కేటగిరీ కింద ఆరు ఇచ్చారు మొత్తం పదమూడు పోస్టులు ఓకేనా ఒక్క పోస్ట్ అనేది ఎక్స్ సర్వీస్ మీకు రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది ఇంకో పోస్ట్ వచ్చేసరికి బ్లైండ్ బ్లైండ్నెస్ అండ్ లో విజన్ సో ఎవరైతే బ్లైండ్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఒక పోస్ట్ అయితే రిజర్వ్ చేశారండి అలాగే డెఫ్ అండ్ హార్డ్ హీరింగ్ వాళ్ళకు కూడా ఒక పోస్ట్ అయితే రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇక లెవెల్ టూ ప్రకారంగా పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల వరకు బేసిక్ పే ఇది ఏజ్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి ఇక దాని క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలంటే బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఏదైనా డిగ్రీ పర్లేదు డిగ్రీ ఏదైనా యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు కలిగి ఉండాలన్నమాట టైపింగ్ వచ్చి ఉండాలి ఇంగ్లీష్ లో ముప్పై పదాలు మనకు నిమిషానికి టైప్ చేయగలగాలి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరం లేదండి ఇక దాని తర్వాత జూనియర్ లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్సీ ఒకటి ఓబీసీ ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ మూడు ఓపెన్ కేటగిరీ కింద రెండు ఇచ్చారు సో ఇక చూడండి ఈ ఏడు పోస్టులలో మూడు పోస్టులు అనేది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి అలాగే పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీస్ అంటే ఆర్థోపెడికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ సో ఇలాంటి వాళ్లకు కొన్ని కేటాయించారు అనమాట సో వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి అందులో పోస్టులు అది హారిజెంట్ రిజర్వేషన్ ప్రకారంగా ఇస్తారు ఇక వయసు వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అండి ట్వెల్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అయితే సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లో సిఈసీ చేసిన వాళ్ళు హెచ్ఈసి చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేయడానికి లేదు బైపీసీ ఎంపీసీ ఇలా చేస్తారు కదా వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు సో డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళకైతే కొంచెం ప్రాముఖ్యత ఇస్తారండి ఓకే దాని తర్వాత చూసినట్లయితే మనకు జూనియర్ టెక్నీషియన్ రెండు పోస్టులు ఉన్నాయండి రెండు పోస్టులు కూడా ఓపెన్ కేటగిరీకి ఇచ్చారు సో పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీస్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక చూసినట్లయితే మనకు లెవెల్ ఫోర్ ప్రకారంగా శాలరీ ఉంటుంది అంటే ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు బేసిక్ పే ఉంటుంది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి దీనికి దీనికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటు మీకు మెకానికల్ ట్రేడ్లో ఐటీఐ చేసి ఉండాలన్నమాట మీరు ఓకేనా జూనియర్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు ఐటీఐ కంపల్సరీ ఉండాలి టెన్త్తో పాటు అలాగే త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సర్వీసింగ్ లాబొరేటరీ మిషన్స్ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ చేసి ఉండాలన్నమాట ఇక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఇది కూడా ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా వినండి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయండి ఓపెన్ కేటగిరీకి ఒకటి ఓబీసీకి ఒకటి ఓకే పే మ్యాట్రిక్స్ ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మనకు స్టార్టింగ్ ఉంటుంది ఏజ్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి ఇక దీని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే చాలు ఇక్కడ మాత్రం ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు సిఈసీ వాళ్ళు చేయొచ్చు హెచ్ఈసీ వాళ్ళు చేయొచ్చు బైపీసీ ఎంపీసీ అబ్బా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అన్ని చేయొచ్చు అనమాట ఇక మనకు టైపింగ్ ఉండాలి దీంట్లో కూడా డేటా ఎంట్రీ వర్క్ ఓకేనా సో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు ఇక సీనియర్ టెక్నీషియన్ దీనికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అండి అది ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఓకే లేని వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి ఓపెన్ కేటగిరీకి ఐదు ఓబీసీ వాళ్ళకు ఒకటి ఇక లెవెల్ సిక్స్ ప్రకారంగా అంటే ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల రూపాయల వరకు శాలరీ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లోనేది ఇక ఆర్థోపెడికల్ హ్యాండిక్ అప్పుడు హీరింగ్ హ్యాండిక్ అప్పుడు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ముప్పై ఏళ్ళ వరకు వయసు అర్హత ఇచ్చారు దీనికి కాబట్టి అంటే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ వరకు ఉన్న అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి కావాల్సిన అర్హత ఏంటి అంటే డిప్లొమో ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఒక నాలుగు పోస్టులు దానికి కేటాయించారు డిప్లొమో ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఒక పోస్టు డిప్లొమో ఇన్ మెకానికల్ ఒక పోస్టు అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఉన్న ఆరు పోస్టులను డిప్లొమో ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వాళ్ళకి నాలుగు పోస్టులు ఇచ్చారు మెకానికల్ వాళ్ళకి ఒక పోస్టు ఎలక్ట్రానిక్ వాళ్ళకి ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారనమాట ఇక దాని తర్వాత చూసినట్లయితే జూనియర్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ అండి సో దీనికి క్వాలిఫికేషన్తో పాటు అంటే డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ సైన్స్ గ్రూప్లో డిగ్రీ చేసి ఉండి నాలుగు సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అంటే ఆ యొక్క సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఆ యొక్క డిసిప్లిన్లో నాలుగు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అని చెప్పిచ్చారు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అండ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ వీటిల్లో మీకు సైన్స్ ఉన్నట్టయితే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇక సైంటిస్ట్ బి సో ఈ పోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు పదమూడు ఉన్నాయి కదండి ఈ పదమూడు ఇట్లో ఎస్సీకి రెండు ఎస్టీకి ఒకటి ఓబీసీకి మూడు ఈడబ్ల్యూఎస్కి మూడు ఓపెన్ కేటగిరీకి నాలుగు ఇచ్చారు ఓకేనా పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ వాళ్ళు అంటే ఆర్థోపెడికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అలాగే హీరింగ్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు యాభై ఆరు వేల ఒక్క వంద రూపాయలు శాలరీ ఉంటుంది
ఒకవేళ ముగిసిపోతే అలాగే ఎక్స్టెండ్ అయితే మీరు దాన్ని తీసి స్కానెడ్ కాపీని ఫోటో సిగ్నేచర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పీడిఎఫ్ రూపంలో మీరు ఈమెయిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా సో నోటిఫికేషన్ కింద ఇస్తాను డీటెయిల్గా చదవండి సో చదివిన తర్వాత అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డ